传道书第九章，我留心这一切事，并加以阐明，就是一人、智慧人和他们所做的，都在神手里。临到他们的一切，无论是爱是恨，人都不领悟。众人的命运都是一样的，一人与恶人，好人与坏人，洁净的与不洁净的，献祭的与不献祭的，所遭遇的都是一样的。好人怎样，罪人也怎样；起事的怎样，怕起事的也怎样。在日光之下所发生的一切事，有一件令人遗憾的，就是众人的命运都是一样的，并且世人的心充满邪恶，一生心怀狂妄，后来都归到死人那里去。凡有生命的，就有盼望，因为活狗比死尸更好。活人还知道自己必死，死人却一无所知，而且再得不到酬劳，他们也被遗忘，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒都早已消失了，在日光之下所发生的一切事，永远也没有他们的份了。你只管快快乐乐的去吃你的饭，怀着高兴的心去喝你的酒，因为神已经悦纳了你所做的。你当经常穿着白色的衣袍，头上也不要缺少高油。在你一生虚空的年日中，就是神在日光之下赐你虚空的年日中，你要和你所爱的妻子享受人生，因为那是你一生在日光之下从劳碌中所得的份。凡是你手可做的，都当尽力去做，因为在你所要去的阴间里，既没有工作，又没有筹谋。没有知识，也没有智慧。我又看见在日光之下，跑得快的未必得奖，勇士未必战胜，智慧的未必得粮食，精明的未必致富，博学的未必得人赏识，因为时机和际遇左右众人。原来人并不知道自己的时机，正像鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住。险恶的时机忽然临到世人身上的时候，世人也照样陷在其中。在日光之下，我又看见一样智慧，觉得很有意义。有一座小城，人数不多，有一个大君王来进攻，把它包围，建造巨大的高垒工程。城里有一个贫穷但有智慧的人，用他的智慧救了那城，然而却没有人纪念那穷人。于是我说：“智慧胜过武力。”但是那个穷人的智慧被藐视，他的话也没有人听从。听智慧人安安静静说出来的话，胜过听管理愚昧者的人的喊叫。智慧胜于战斗的武器，但一个罪人能破坏许多好事。